Yesterday also, student. Yesterday also, we have studied regarding AIDS and HIV. And today we are also going to study the same topic, that is HIV and AIDS, based on the content available on your book, so that you would not get confused and you could understand HIV or AIDS. Based on environmental science and human population. Okay, so let's start. HIV AIDS, human immunodeficiency virus infection, and acquired immune deficiency syndrome. HIV AIDS is a group of conditions caused by infection with the human immunodeficiency virus. So, what is this? HIV AIDS is an infection that is caused by human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, HIV से cause होता है. इसका virus है HIV and once जो HIV virus है and HIV का क्या होता है कि what at the end stage of अच्छा जब HIV का stage खत्म हो जाता है तो start होता है AIDS का stage, okay? और HIV हुआ है तभी AIDS होगा, okay? So AIDS is an acquired viral disease causing immune and rendering the infection, infected person unusably, unusually susceptible to life-threatening infection and malignancy. AIDS is an acquired viral disease because we have our immune system to weak and the infected person who has AIDS or HIV उसको क्या होगा वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उसको होने लग जाती है जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि कोई भी इंसान एड्स के एचआईवी से नहीं मरता है वो मरता है जो और जो दूसरे डिजीज कंडीशन हो जाते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस से मर जाता है जब डेथ होती है किसी पर्सन की तो अगर उसको उसका इम्यून सिस्टम इतना लग जाता है कि T cells जो है उसका काउंट जब 200 से कम हो जाए तो क्या होता है इसका मतलब है कि वो अब वो AIDS में कन्वर्ट हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अदर डिजीज कंडीशन में लाकर लाइक यू नो साइटोमीडियल वायरस अटैक कर सकता है टॉक्सोप्लास्मोसिस अटैक कर सकता है फीवर क्लासेस हो सकता है पेशेंट को और मोस्ट ऑफ़ द एक्स पेशेंट को बहुत हद तक देखा गया है कि कैंसर हो जाता है एंड बिकॉज़ दिस डिजीज कंडीशंस पेशेंट में डाय बट नॉट बिकॉज़ ऑफ़ द एड्स सर एड्स है तो पेशेंट की डेथ नहीं होगी उसके साथ में क्योंकि एड्स क्या करता है एचआईवी क्या करता है इसके इम्यून सिस्टम को मतलब उसको चाहिए कि ऑपरेशनिस्ट डिजीज़ जो है क्योंकि तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो है तो कोई भी डिजीज़ कंडीशन आप पेशेंट को हो सकता है बहुत इजीली जो ऑपरेशनिस्ट डिजीज़ कंडीशंस है वो टेक प्लेस करेंगे बिकॉज़ ऑफ़ देम डी पेशेंट में डा ओके एड सीवियरली इंपैर्स डी बॉडी एबिलिटी टू अगर आप एड्स केस में देखोगे तो पेशेंट की जो बॉडी होता है एड्स का जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है और उस वजह से क्या होता है अगर इम्यून सिस्टम हमारा लो हो चुका है तो व्हाट विल हैपन आर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन एनी सॉर्ट ऑफ इंफेक्शन तो कोई भी इंफेक्शन बहुत इजीली हो जाता है कि एड्स के पेशेंट को और कुछ तरह के कैंसर भी हो जाते हैं एड्स के पेशेंट ओके now we are going to see the causes and etiology of HIV or AIDS. The main causes of HIV infection includes direct use on person to person through sexual contact, okay, direct injection with contaminated blood products or syringes from an infected mother to her fetus or newborn. So mainly the causes are that we have you know. अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन है और कोई हेल्दी पर्सन है कोई ऑलरेडी इंफेक्टेड है एचआईवी से या इससे और एक है कि जो हेल्दी है कि दे आर इन एक्सेप्शनल रिलेशनशिप और दे कम इन कंटेक्ट एक्सेप्शनल रिलेशनशिप दे 
a healthy person has chances to get in, uh, HIV. Then, if there is already contaminated injection or the syringe that is used, especially in middle of the middle, so, just like the first person एड्स से अफेक्टेड पर्सन को उसी नेडल से ट्रिक किया है देन आफ्टर दैट उसी नेडल से हेल्दी पर्सन को ट्रिक कर दिया तो चांसेस है कि दिस कैन स्प्रेड इट्स कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इंफेक्टेड मदर टू हर फीटस और मदर और अगर मदर इंफेक्टेड है तो उसके फीटस पे भी हो सकता है अ वुमन इज इंफेक्टेड एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट देन देयर इज चांसेस She can transmit this disease condition to her fetus at the time of delivery. Next one comes to HIV is a fragile or weak virus that can only be transmitted through a specific condition that allow contact infected person with human blood, semen, vaginal secretion, cerebral spinal fluid, saliva, tears, and breast milk. So, एच आई वी क्या है एक फ्रेजाइल और वीक वायरस है जो कि ऐसे ही कॉमनली स्प्रेड नहीं होता है ये मतलब बॉडी के इंसान की बॉडी की फ्लूड में रहता है क्योंकि अगर हम किसी पर्सन के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आए ऑल्सो फ्लूड या फिर सीमन के कॉन्टेक्ट में आए या वजाइनल सिक्रेशन के कॉन्टेक्ट में है सरिपर स्पाइन फ्लूड के कॉन्टेक्ट में है सलाइवा के कॉन्टेक्ट में है और इवन चेयर्स है एंड ब्रेस मिल्क है This can lead to infection. However, blood, semen, vaginal secretion are the primary source of the infection. अब अगर आप देखें तो जो blood है या semen है या vaginal secretion है, ये तो आपके main source of infection होता है, ठीक है? Blood fluids such as saliva, sorry, sorry, body fluids such as saliva, tears, and breast milk are inefficient and unlikely to produce infection. और कंपेरेटिवली अगर सलाइवा देखिए या टीयर्स देखिए या ब्रेस्ट मिल्क देखिए तो इसमें इतना ये आर इन दीज आर इनसफिशिएंट इनमें वायरस ट्रांसमिट होने की चांसेस बहुत कम होते हैं बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाते हैं हो सकता है बट चांसेस कम है कंपेयर टू ब्लड इन वजन सिक्रीशन नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मिसकंसेप्शन अबाउट एचआईवी क्या क्या मिसकंसेप्शन है एचआईवी के लिए किलो को क्या करना है एच आई वी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई कैजल कॉन्टेक्ट पहला मिसकनसेप्शन सॉरी नो दिस इज अ फैक्ट एच आई वी जो है एक कैजल कॉन्टेक्ट से जैसे हाथ मिलाने से या हथ करने से नहीं फैलता सो दिस इज द फैक्ट दिस इज नॉट मिसकनसेप्शन स्मेजिंग कॉपिंग स्पिटिंग हैंड शेकिंग कॉन्टेक्ट विद पोटेंशियल सिक्रीशन इन टॉयलेट सीट बाथ शावरिंग स्विमिंग पूल Utensils, pieces, or lines used by infected person. Even mosquito bite is not a source of infection. The child is कैसे नहीं फैलता है क्योंकि लोगों में बहुत सारे misconceptions हैं. So people think because of the lack of awareness regarding HIV and AIDS, people think when if you come in contact with a positive HIV positive person, then We can also get contact, uh, contaminated. Or we can also get the disease that is being. However, this is not true. Actually, that is, if you are, you know, in a casual, casual contact with someone who is affected, you will not get HIV. Even if the person is sneezing in front of you, sneezing cannot transmit. If coughing, the person is spitting, or uh, hand shaking, is You know, a HIV positive person has used a toilet, and after that, you are going. It cannot also cause HIV to you. Bathtubs, sharing same bathtubs, sharing same shower, even swimming in the same swimming pool cannot lead to HIV. Sharing same utensils, dishes. Cannot lead to HIV. Most of the people think that if we will use the same utensil or if we will use the same swimming pool or anything like if we are shaking hand or if we are hugging the person, then we can not get HIV. This is not fact. It's not true at all. Now we will see 
these were the misconception of HIV now we are going to proceed towards the risk factor of HIV or AIDS so what are the risk factors there are some things that are there to get HIV cause kar sakti hai first is sexual practices unprotected sex that is without using partner multiple sex partners anal or oral sex activity next misconception is improper condom use or condom wreckage open source lesions or irritation in the genital area next is contaminated blood contaminated nasal for injection or occupational exposure ye occupational exposure ke liye occupational hazard ke form mein bhi aap isko le sakte ho बिकॉज जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन कौन होते डॉक्टर नर्सेस एंड अदर दोज यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल एंड आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट इनको होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ नरल स्ट्रिक इंजरी और नरल प्रेट इंजरी डॉक्टर्स नर्सेस या जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको चांसेस होता है कि वो नरल प्रेट इंजरी हो सकती है तो मतलब यू नो वी आर giving medication to the patient for needle and once because of somehow anyhow the needle is mis mal handled or mishandled it can lead to very quick injury and if the person is affected from hiv then there is the chances that the person who got this very quick injury can also get a child dental workers means all high care workers Have the chances to get the child, even those who, even those people who are working as a sweeper in, you know, uh, in the hospital premises, has also the chances because what they are doing, they are managing the waste. And while managing, if the staff has not disposed the needle properly or not disposed the you know fluid of a uh, HIV positive patient properly, then while collecting or while you know transmitting those bags of needle or container of needle or bags of you know having the body fluid of an hiv person the sweeper or the person who is managing the waste can also get affected so this is the duty of a healthcare worker to know the management of the waste This is perinatal exposure during birth and pregnancy or breastfeeding. So, yeah, this during birth, so suppose if birth ke time mein chances hote ki injury ho, or agar mother ke blood se contact mein aaya hai child, then there is the chances. Then at the time of pregnancy also there is the chances, and at the time of breastfeeding. next comes the signs and symptoms of hiv or aids the initial phase of infection may be followed by period of latency that may last from several months to 10 years or more during this time the person may be completely asymptomatic or experience mild symptoms such as fatigue as the immune system becomes further compromised the symptoms of aids develop the common symptoms including the following chills fever has a vibration for night sweats with the dry cough dyspnea and the breathing difficulty with allergy confusion still neck stiff neck seizure headache malaise oral lesions skin rashes next comes the abdominal discomfort diarrhea weight loss limbs adenopathy abnormal enlargement of lymph nodes edema these all are the signs and symptoms of hiv positive patient now what we can do to for prevention or what are the techniques which we can adapt for preventing hiv 
use any condensed data made up of latex or polyurethane. Next is do not use condensed effects variation it is over or if it is it is unchecked. Okay, so for the prevention of all other measures, I'm happy to uh, do not use, uh, do not reuse condoms, avoid multiple partners, take precaution while handling blood stain product. So these are the prevention techniques through which we can prevent the problem, uh, you know, prevent our HIV. I hope this is clear to all of you. In the next chapter, we are going to deal with women and ch children welfare. Few minutes. I will complete the slide which I was teaching you last the last class this yesterday. We have completed till now we are going to start start with this. So, your standard precaution slash infection control. So, what all are the precautions? Standard precautions which one has to maintain while dealing with a child uh, infection control. How you can prevent infection, HIV infection. So, protect yourself and the patient. Okay, second point is all patients should consider infectious and susceptible to infection. Sorry, patient partner as a Healthcare worker, we are the nurse. We are the patient. So, infectious is considered for now. But we are not going to put it for COVID because we are the patient. So, infectious is considered for the top precaution in a part. We are susceptible to infection. Either infectious or not, consider for now. The chances are that it is infectious because the patient's immune system already weak or bad. So, COVID is infecting whole that patient. Standard precaution applied to patients with HIV and AIDS. So, standard precautions are used for now. जो पेशेंट सफर करते हैं चाइल्ड या एक से तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं फर्स्ट इज हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट एक्सपोजर जैसे आपने पेशेंट पे डील किया उसके बाद आप हैंड वॉश करोगे मतलब पहले भी आप हैंड वॉश करोगे पेशेंट 
आपके कॉन्टेक्ट में आने से पहले भी ताकि आप पेशेंट को कोई इंफेक्शन ना दो अपनी तरफ से एंड आफ्टर पेशेंट कौन सा जो कि हार्मुल वेस्ट होते हैं उनको आपने सेफली डिस्पोज करना है प्रॉपर डिस्फंक्शन एंड स्टेलाइजेशन है रीयूजेबल इक्विपमेंट आपको जो भी ऐसे इक्विपमेंट है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं फिर से यूज में ला सकते हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है और स्टेलाइज करना है देन डिस्चार्ज के टाइम में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दो गए पेशेंट को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस एज अ एज अ नर्स व्हाट आर द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू गिव द पेशेंट
So the discharge instruction for the patient would be you can inform the patient to ask. Ask questions which are in general. I think you have to tell me if questions which are so precisely while taking this medication or while having the medication of HIV, they got confused. And to one of the way you have to questions which you have to ask, you have to click your call in two questions to start up the doctor because this is not the top one. I really got on it. Yes, the immunity is weak, so you have to infection with the chances. And so they have to have to have to have to have to have to. सारे अपॉइंटमेंट्स आपने अपॉइंटमेंट्स से पहले ही आपने इन्फॉर्म कर देना क्वेश्चन को कि आपको ये ये टेस्ट करके आना सो दैट उनको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो ईच विजिट सो दीज आर दिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माय माइंड व्हाइल डीलिंग विद एच आई बी पेशन एंड इंस्ट्रक्शन यू हैव टू प्रोवाइड एज अ हेल्थ केयर मेंबर टू द एच आई बी पेशन सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस क्लास आई होप दिस टॉपिक इज Absolutely clear to all of you. And on the next class, we are going to deal with women and child welfare. Or else, I think we have some topic. No, no. The first. Human rights. Yeah, first we have to deal with human rights. Then we will start with early education. That's it for today's class.